一个缺口出来。不行，小七还在他们手里，想办法先救小七。这次的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。嗯、田中竟然是他下的棋。以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴一定在这些人群。对。啊啊啊啊啊啊啊、神不怕，脾气倒挺烈。你的存骨是不是藏在这里？你说，说我也有办法让他们站出来。想要找我报仇是吗？你说对，吃饭睡觉就杀了。这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！
你们知道
Sure. Don't get us here. 你说什么？我不认识你。静柔妹妹，这个时候就不要再演戏了。你的选择是对的，牺牲了他们几个人，能保全你端府上下几十口。你这笔买卖可是稳赚不赔呀！你胡说八道什么？你是他妹妹，这
枪都放下，先上车。还有多远啊？不远了。哎，等等，怎么了？不能再耽误了，再耽误下去，运输武器的车就开过去了。我觉得咱们这样吧，兵分两路啊，前后夹击他，你带你的人一路，我带我们的人一路。那也不能现在分啊，等到了野鸡坡，咱们再分头埋伏。哎，等等，啊，我觉得兵分两路的战术很正确，这样可以更有力的打击敌人。秦队长，你们被骗了，这是大野洋子的圈套。他们也是假的，别信他的。这帮人一定是大野洋子派来的。我的样子你们已经见过了，在小村他的仓库都是我救的你们，我还救过小刀队，你们还不相信我吗？我只说一句话，老大少，万国饭店的地图你怎么拿到的？你忘了？地图打脑袋疼不疼啊？负责掩护，不行！你救了我们这么多次，这么危险的时候，我们不能走。秦大哥，你忘了我们早已并肩作战？其实我们早已并肩作战。对，大杨子，赶快撤，边打边撤。你们吃。
本鬼子还真把这家伙像宝贝一样的守着啊！看来前几天的刺杀让日本人又增强了防备，还好提前观察，准备了这些衣服。娜塔尔姐姐，还是你最心灵手巧。我们还是按照之前的部署，锦荣，你负责狙击掩护，嗯，韩毅还有小七，你们两个对面接口接应，我和你冲进去，嗯，行动吧。这里有山窗，那边防守太严密。等下行动成功以后，想办法从这里逃离。江川省，我等你电话可等了好久了。对对对，没问题没问题，放心吧，江川社长。三兄到了，三兄到了。大野特使来了，为了感谢您的救命之恩，我准备进去。你们都给我盯紧一些，有任何异样，立刻警戒。是。你们俩给我过来一下！我叫你们俩过来。我们有两把枪，你只有一把，该放下枪的也应该是你啊！我赌你的枪里已经没有子弹。这个角度，锦荣根本没法瞄准大野洋子。你以为我站在这里是靠运气？
你们的狗鼻子满灵的吗？不过，跟错人了。放心，我们大家暂时停止活动，不会有事的。让我一个人静一静。过分了，这是五番让我认的。你这是在限期一场两岸国家之间的战争。这些抵抗分子都是在英租界抓的，而且他们的头正是英租界巡捕房的大探长，您的爱将盛天来。盛天来，这不可能吧？他在我的手下工作过好多年，那你现在要怎么样？
，我们将会对整个英租界进行大面积的密集搜查，逮捕所有隐藏在英租界的抗日分子。请你转告工部局董事会，在英租界当局认识中日关系的新形势，在与日本互相协力，共同建设东亚新秩序之前，我们绝不罢休。你敢？你要干什么？我们中国人死也要死的体面。我要把他们安葬，他们都是中国的英雄。走走走，我们一起来。大野特使，您还不清楚吗？中国人是傻不完的。抗日小队的地址。哼！怎么样？那天成功从地道逃走的。都已经安顿好了，他们抓了不少抗日分子，把这些尸体放在广场示众，据说尸体不少。都怪我，都怪我！现在不是自责的时候，只是我很奇怪，那个大洋子怎么会这么精确知道你们开会的时间还有地点呢？对呀，坏了，这儿不能待了。为什么？别动。嗯、又是宪兵队的人，你们的狗鼻子蛮灵的嘛。不过，跟错人了。啊啊啊啊啊啊守着，基地被捣毁，所有的资料都有可能泄露，这儿不安全了，快走！啊！啊啊啊快走！快走！
，想办法抽出去。接应，其他人跟我来。好。走直通到他们地下室，丢催泪瓦斯。嗨，说清楚了，清楚了。到时候我们还是以小队为单位，互相配合，共同行动。只要能抓住小泽一郎，我们就有筹码来要挟日本人。到底什么情况？
兄弟，兄弟，你醒醒啊！对不起，我们来晚了。不怪你们，日本人是有备而来的，我们不能恋战。带上伤员，跟我走。走。兄弟，这边。消化这个基地。吴董可就保不住了，把枪都给我放下。想办法。
，放下武器。就是新上任的宪兵队队长，加藤昭平。别害怕，交出东西就能活命。没错，是我，锦荣。没想到几年没见，你变化那么大。少废话，让你的人退下。退下。应该去求学，去恋爱，去找一个能让你一辈子幸福的男人。闭上我！闭嘴！再多说一句，我就毙了你！啊啊啊啊啊啊当年是那么美好而单纯，没想到，如今竟然成了抗日分子。那就是军火车吧？没错，准备行动。可是小泽一郎还没到，给咱们提供了时间差，咱们先集中力量紧急到军火车，然后再全力以赴对付小泽一郎。可是按照盛天来的安排，小泽很有可能同时出现。小泽一郎来了，还有大野洋子。秦老师的计划果然没有错，准备执行第二套方案。走，跟我来。
终于成定我。
放影片，那胡总呢？我们俩这么多，快撤！你们几个看着胡董，其他人跟我追。这边，不用再追了，小心有诈。报告长官，胡董全在这，一枪都没少。你给我把箱子打开。什么？打开箱子？可是，加鲁鲁队长，外面的货车是怎么回事？我刚才听见有枪声。有人想来抢骨头，被我们击退了。大野特使这么晚过来干什么？难道不相信我会守住古董吗？守住则好，守不住的话，我会如实向小泽将军汇报。毕竟小泽将军下过命令，这件事由我负责到底。如果你没有别的事情，我准备重新安排布防。箱子打开过，是。家当总队长刚才检查过箱子，他检查过箱子，只是打开看了一眼。马上把东西运回宪兵队。可是我说过，这里由我负责。是。小七，东西在哪？都在里边了。这招偷梁换柱、暗度陈仓，简直太妙了！日本人以为我们偷袭失败了，把甲骨洞全搬回去。只是没有想到，那加藤会突然出现。好了，事不宜迟，赶快把东西运走。青岛，一定要注意，先买好了。没劲吧？等等，在你办那个米克莱新校区之前
，一切按照原计划。是。怎么回事啊？特使，时间不多了，通知你带领车队准备出发。嗨。等等，我的机会也不多，不能再失败。为您效劳，是我应该做。沉思，现在不需要闭目沉思，好好盯着。都快四天了，一凡姐，这消息会不会有问题啊？大洋子到现在没动静，再等天就亮了。现在敌人没有动静，我们要更耐心一些，再等一会儿。车来了。到本次了。没事吧？没事，背后受了点小伤，不碍事的。果然被鬼子给骗了，恐怕有埋伏。有鬼子！小周，快隐蔽！
这是这是去哪儿？端不服，就劳了。哎知道时的伤没什么大碍，不过寒夜的伤很严重，我让娜塔莎照顾他们。走，我陪你去码头看看你爹的情况。你真的陪我去救我爹？不过你记住，千万不能轻举妄动。啊，好，走。下车报告特使，离船靠岸还有十分钟。注意警戒。是。你们就为了这些骨头，就杀了那么多人？你们这是要遭报应的。等我忙完这件事情，我再和你慢慢算账。你以为你这样做很聪明，简直愚蠢至极。我怎么会上你的当？倒是你的宝贝女儿和她的队友都中了圈套，恐怕现在已经都死了。我本想保住你段子，但你所作所为实在令我心寒。那就不要怪我，手下无情。
我给你拼了！